கல்யாணம் <laughs> வந்து கல்யாணத்துல என்ன மாதிரி இருக்குன்றத உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இது ரொம்ப ருசிகரமான சம்பவம் இல்லையா பக்கத்து வீட்டுல பருப்பொடி ரொம்ப முக்கியம் இல்லையோ வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்க வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுனா நம்மளுடைய ஆசையே அதனால என்னுடைய நிறைய பீன்ஸ் ஸ்பில் பண்ண போறேன் ஏன் கூட யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம செல்லா குட்டி சாக்லேட் மோமோ காவி பிரியா அவர்கள் இருக்காங்க இவங்க வந்து கல்யாணத்துக்குள்ள அப்படி எட்டி பாத்துட்டு இது கார்பரேஷன் கொக்கோஸ் மாதிரி இருக்கேன் டபால்னு ஓடி வந்தவங்க அதோட கூட மட்டும் பால் கொடுக்கட்டுனா சும்மா தானா ஆ ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சமைச்சு எல்லாருக்கும் சூப்பரா சாப்பாடு போடுற எங்களோட சூப்பர் 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 அன்னபூரணி சல்லக்குட்டி நம்பர் டூ லாவண்யாவும் இருக்காங்க இவங்க என்னன்னா எப்படி ஆனாலும் சரிங்க நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிய தீர்வுங்க ஒத்த கால நின்னாது கல்யாணம் பண்ணுவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி பிடிச்சி ஒரு பையனை தேடியே பிடிச்சிடணுன்றதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்க இதுல மூணு பேர் இருக்கும் ஒத்தர் வந்து கல்யாணத்துல ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆளு இன்னொருத்தவங்க கல்யாணத்துக்குள்ள எட்டி பார்த்துட்டு ஓடி வந்த ஆளு இன்னொருத்தவங்க கல்யாணத்துக்குள்ள போயே ஆகணும்னு அவசரமா வெளில நின்னுட்டு இருக்க ஆளு நான் டாய்லெட்டை சொல்லுதுங்க கல்யாணத்தை தான் சொல்றேன் திரும்பி திரும்பி சோ டாபிக் ஆரம்பிப்போம் இந்த கல்யாணத்தை கல்யாணம் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே உனக்கு என்ன தோணுது கவி கல்யாணம் ஒன்னு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ரொம்ப சொசைட்டல் ப்ரெஷரோட பாக்குற ஒரு இதுல தான் நான் அதை பாக்குறேன் கண்டிப்பா தேவையா நிஜமாலே இவங்க புடிச்சு இவங்கதான் என் ரைட் பர்சன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்ல வந்து நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகி வரேன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட தான் நான் எப்பவுமே அதை பாக்குறேன் எனக்கு கல்யாணங்கிற விஷயம் வந்து எப்படின்னா ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃபார் லைஃப் என்னோட ஆல் ப்ரைமரி ஃபைவ் லவ் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் லவ் வந்து மீட் ஆகுதா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னங்க ஆரம்பிச்சோடனே ஒரு பெரிய புதிரி போடுறீங்க அது என்னங்க ஃபைவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் லவ் லாங்குவேஜஸ் ஓ லவ் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சது தென்னை தமிழ் சாதாரண தமிழ் கோயம்புத்தூர் தமிழ் இந்த மாதிரி ஏதோ புதுசா லாங்குவேஜ் எல்லாம் சொல்றாங்க சரி அவங்க டக்குன்னு லாங்குவேஜ் சொன்னோடனே தெரியும்னு நினைச்சேன் கூகுள்ல கொஞ்சம் தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க தேடிட்டு இருக்கிற இந்த கேப்ல கவி நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு கல்யாணம்ன்றதுல இருந்து வெளில வந்த உடனே கல்யாணமே இனிமே வாணா அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தீங்களா இல்லாட்டி இந்த கல்யாணம் ஒர்க் ஆகல இன்னும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம்னு யோசிச்சிங்களா அது ஒரு மாதிரி ஐ திங்க் அந்த டைம்ல இருந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இனிமே இப்படி எதுவும் நடக்காது இதுக்கு மேல யாரையும் பாக்க போறது இல்லைன்ற ஒரு ஐடியாவோட தான் நான் அதை ஹேண்டில் பண்ண நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என் டிவோர்ஸ் சர்டிபிகேட்டை கூட வாங்கல எதுக்கு இது தேவைப்பட போகுது அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிஆருக்கு தேவைப்பட்ட அடி வாங்கினது வேற விஷயம் பட் யா அது கொஞ்சம் ஓப்பன் ஹெண்டடான ஒரு விஷயமா தான் இருந்தது இப்போ வரைக்குமே மேபி யாரையாவது மீட் பண்ணுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட தான் எவ்ரிபடி இஸ் மூவிங் ஏன்னா ஐ திங்க் சொசைட்டியே வந்து நம்மள அப்படிதான் ஷேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு உனக்கு ஒரு கம்பேனியன் வேணும் இப்ப ஓகே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் உடம்பு செல்லனா யாரு பார்த்துப்பா உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா யார் கூட இருப்பா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை வந்து நம்ம மேல திணிச்சு திணிச்சு யாரும் இல்லைன்னா நம்ம தனியா இருக்கவே முடியாதோ நம்மளால தனியா வாழவே முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்திலயே நம்மள கூட்டு போயிட்டு சரி பரவாயில்ல லாஸ்ட்ல யாராவது ஒருத்தர் கூட இருந்தே ஆகணும்ன்ற ஒரு ஒரு கட்டாயத்துல வந்து ஒரு மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் மாதிரி எதுலயாவது போய் நம்ம செட் ஆகி போமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸோட தான் ஐ திங்க் நிறைய சிங்கிளா தனியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களே சுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் நீங்க பேசிருக்கீங்க நான் வந்து கேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல சொன்ன போது முதல் முதல்ல எல்லாருமே என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா நீ தனியா தான் வாழ போற தனியா தான் இருக்க போற உனக்கு வந்து கடைசி காலத்துல உனக்கு கஞ்சி ஊத்து கூட ஆள் இருக்காது உனக்கு வந்து ஜுரம்னா தலை மேல துணி போடுறது கூட ஆள் இருக்காது இப்படி இப்படி தான் பயமுறுத்தி விட்டாங்க இதுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ஆகாத ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாம் வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும்ன்ற ப்ரெஷர்ல நான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவனை நான் லவ் பண்றேனா அவன் என்ன லவ் பண்றானான்றதை புரிஞ்சிக்காம நான் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் ரிலேஷன்ஷிப்ப லவ் பண்றதுனால 
புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அஞ்சு லாங்குவேஜ் ஒன்னியமா எடுத்துட்டியா எடுத்தாச்சு சோ யா தெர் ஆர் ஃபைவ் லவ் லாங்குவேजेस இன் தி ரிலேஷன்ஷிப் சோ என்னன்னா வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபர்மேஷன் அதாவது நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெட் saree கட்டிட்டு உங்க வைஃப் ஓ உங்க கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் வராங்கனா வாவ் நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படினு சொல்லி அப்பம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நான் லவ் பண்றே லவ் பண்றே லவ் பண்றேன்றது அதான் முதல்ல நீ ஓகே ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதாவது அஃபர்மிங்கா பண்ணனும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சமச்சு குடுக்குறேன் ஓகேவா நம்ம ரெண்டு பேர் புள்ளே பேசிப்போம் புருஷன் ரெண்டாவது பாய் ஃப்ரெண்ட் ரெண்டாவது இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சமைச்சு குடுக்கறேன்னா நீங்க எவ்வளவு அழகா லவனியா செம்மையா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு சொல்றீங்களா வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்றாங்கன்னா சே தேங்க்யூ அது அஃபம் பண்ணணும் எக்ஸாக்ட்லி சொல்றேன் So, um, words of affirmation. Acts of service in the same way. That is the idli that you can do. You can do it for a person. You can do it for a service. Service. Quality time. If you have a phone, if you have a presence, you can do it for your presence. So, you can do it for a good time. So, you can do it for a good time. Doing activities together. ஒரு வீடு தொடக்கிறதுனாலும் சரி இப்ப நம்ம நேத்து டிஷ் வாஷிங்ல பாத்திரம் எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தோம் எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய என்ன சொல்றது நிறைய விஷயங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் உடைச்சோம் அழுதோம் கட்டி பிடிச்சோம் யூ ஏ தே ஃபார் ஈச் அதர் அண்ட் தட் மோமெண்ட் சோ பீங் தே ஃபார் ஈச் அதர் குவாலிட்டி டைம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஸ்க்ரோலிங் போன் அண்ட் எவ்ரி திங் பிசிக்கல் டச் பிசிக்கல் டச்னு உடனுமே வந்து பால் கொள்கிட்டனா சும்மா தானு சொல்லி பெட்ல தூக்கி போட்டு பண்றது கிடையாது அர்த்தமா நான் வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் சமையலுக்கான ரெசிபி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் உடனுமே வந்து உங்களோட அன்பை வெளிப்படுத்துற விஷயம் சரி ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கிறதாகட்டும் வந்து பப்ளி ஆயிருக்கிறது கண்ணத்து பிடிச்சு கிள்ளுறதாகட்டும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என் கண்ணை சப்பியாக பிடிச்சி இழுத்து ரபர்மா ஆகிடுவாங்க சோ அதனால அண்ட் ஒருத்தவங்களை பார்த்ததுமே ஒரு கிஸ் பண்றதாகட்டும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நம்ம பண்றது அதுதான் கண்டிப்பா கேட்டு போயிட்டு அன்பை வெளிப்படுத்துறேன் கண்ணத்தை பிடிச்சு கிள்ளுறது தம்பி கேட்டுட்டு இருக்க யாரோ ஒரு தம்பி சொல்லிட்டு இருக்கு அவர் வந்து கட்டி பிடிச்சிடாங்க எனக்கு நான் ஐ கேன் கோ அண்ட் ஹக் or Kavi, uh, any, any time I want, any time during the day or எப்ப வேணும்னாலும் அந்த மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து என்ன சொல்றது கிப்ட்ஸ் கொடுக்கறது எக்ஸ்பென்சிவா நீங்க போய் கிப்ட் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அழகா ஒரு அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிரியாணி சமைச்சு கொடுக்கறது கூட பிரியாணி சமைச்சுட்டா மூணுமே வந்துருதுமா லவ்வையும் அஃபர்ம் பண்ணிட்ட ஆஃப் சர்வீஸையும் பண்ணிட்டு சொல்றீங்களா நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது அதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு பண்றது கூட வந்து கிப்ட்ஸ் கொடுக்கறது தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்க ஒரு எக்ஸ்பென்சிவா கடைக்கு போயிட்டு குஷி வாட்சோ இல்ல லூ விட்டோன் பேகோ வாங்கி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு பூ கொடுக்கறது கூட கிஃப்ட் கொடுக்கறதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ பிரைமரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லவ் லாங்குவேஜஸ் வந்து மீட் பண்ணிருக்கணும் என் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அந்த பர்சன் வந்து ஸோ அஞ்சுல மூணு சொல்லிட்டேன் மீதி ரெண்டு என்னது அஞ்சுமே சொல்லிட்டேன் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ரிசீவிங் கிஃப்ட்ஸ் குவாலிட்டி டைம் பிசிக்கல் டச் ஓ பிசிக்கல் டச் குவாலிட்டி டைம் ஓ ஓகே ஓகே பால் கொடுக்க வேண்டிய மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பண்ணித்தர அழுவாதீங்க அவங்க சொன்னது நிஜம் பால் கொடுக்க வேண்டிய இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு எயிட்டிஸ் ஒரு செவன்டிஸ் ஜென்ரேஷன்ல வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கல்யாணம் வந்து பதினாலு வயசுல பதினாறு வயசுல அவங்க வயசுக்கு வராதுக்கு முன்னாடியே இவன் தான் இவனை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சோ கூடல் ஆகட்டும் கூடல் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெடிலி அவைலபிள் இன்ஸ்டன்ட் மேகி நூடுல்ஸ் மாதிரி கிடைச்சிருச்சு விதமாகட்டும் கட்டி பிடிக்கிறதாகட்டும் ஒரு ஒரு கண்ணத்திலயோ ஒரு நெத்திலயோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு உதட்டிலயோ பதிக்கிறது ஊடல் கூடல் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டன்டா ஈஸிலி அவைலபிளா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல கிடைச்சிட்டு இருந்தது வேல்யூவே தெரியல அதுக்கான வேல்யூவே தெரியல என் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க சோ இவங்க கூட தான் வாழணும் இவங்க கூட தான் வளரணும் ஆஹ் எங்க பாட்டி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்றது உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அடுப்புல வச்ச விறகு வந்து அடுப்போட தான் இருக்கணும் அடுப்புல இருந்து மாத்தி எடுத்து வைக்க கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஐதீகம் சொல்லி எல்லாம் வந்து நம்மள வந்து ஆஹ் வளர்த்துட்டாங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா லாவணியா வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் சொன்னாங்க முன்னாடி வந்து பேரண்ட்ஸே வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தேடல் அதுக்கப்புறம் ஒரு
லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க திருப்பி அன்லேர்ன் பண்ணிட்டு திருப்பியும் முதல்ல இருந்து அவங்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாவண்யா ஃபீல் பண்றாங்க சார் அதை நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபேக்டராக பார்க்குறேன் முன்னாடி இப்போ பேரண்ட்ஸாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பேரண்ட்ஸ் கையிலையும் ஃபேமிலிஸ் கையிலையும் இருக்கும் நம்ம பெருசாக எதுலேயுமே இன்வால்வ் ஆகாமல் கல்யாணம் மட்டும் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த விஷயம் சஸ்டெயின் ஆகியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் நடந்த ஒரு விஷயமா முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து Uh, and also needs basis like இப்போ ஒரு சர்வைவல் மோட்ல இருக்கிற மாதிரி சில கல்யாணம் நடந்திருக்கு சில பேருக்கு வந்து அவங்களோட லிவிங் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆகி வர மாதிரியான விஷயம் வந்து மேரேஜா இருந்திருக்கு சில ஃபேமிலிஸ் வந்து இந்த கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியா இருந்தா ஒரு நல்ல இடத்துல பொண்ணை கட்டி கொடுத்துட்டோம் இனிமேவாவது பொண்ணு கொஞ்சம் நல்ல வாழ்க்கை வாழுங்கிற ஒரு இதுல கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ ஏதேதோ ஒரு லிவிங் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு லைஃபுக்கு போற மாதிரியான ஒரு ஆங்கிள்ல மேரேஜை பார்த்துட்டு இருந்தது போய் இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் நம்மளே கையில எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே நானே படிக்கிறேன் நானே வேலைக்கு போறேன் ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் சொசைட்டிக்குள்ள வந்தாச்சு இப்ப ஒருத்தரோட சம்பளத்துல டிபெண்ட் ஆகிற ஃபேமிலிஸ் கிடையாது குடும்பத்துல இருக்க எல்லாருமே வேலை செய்யறாங்க குழந்தை போறதுக்கு தான் பதினஞ்சு பதினாலு வயசுல அந்த குழந்தையும் பார்ட் டைம் ஜாப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருது காலேஜ் போக டைம்ல இருந்து அதனால இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே டிவைட் ஆகிடுறதுனால இப்ப அந்த ஒரு கல்யாணத்தை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது விஷயம் வந்து இப்ப இவங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு லவ்வோ ஒரு கம்பேனியன்ஷிப்போ அந்த மாதிரிதான் இருக்கு சோ என்னன்னே முக்காவாசி பாத்துக்கிறேன் மீதி கொஞ்சத்துக்கு தான் நீ எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறப்போ அது இங்க அங்க லேக் ஆனா இதுக்கு நானே என்ன பாத்துக்குவேனே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அது மூவ் ஆயிட்டு தான் வந்து போயிட்டு இருக்கு சோ டு ஃபைண்ட் சம் ஒன் டு ஜஸ்ட் பி அ கம்பேனியன் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபார் லவ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகுறதுக்கான விஷயம் வந்து இதுவா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஜாஸ்தி இது இந்த ஒரு விதி விஷயத்துல தான் வந்து நான் இந்தியன் கல்ச்சரும் வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரும் வந்து ரொம்ப டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் நினைச்சேன் வெஸ்டர்ன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க தனிப்பட்ட விருப்பத்துக்காக மட்டும்தான் அந்த கல்யாணமா இருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸோட கேஸ் சிஸ்டத்தை காப்பாத்துறதுக்காகவோ அவங்களோட சொத்து உரிமையை காப்பாத்துறதுக்காகவோ அவங்களோட சுச்சுவேஷன் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காகவோ இந்த மாதிரி இல்லாடி யூஎஸ் விசா கிடைக்கிறதுக்காகவோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரீசனுக்காகவும் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் சொல்லவே முடியாது மோஸ்ட்லி அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து பார்ப்பாங்க டேட் பண்ணுவாங்க லவ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நாள் ஒன்னு இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் லிவிங் டுகெதர்ல இருப்பாங்க அப்புறம் எனக்காவது ஒரு நாள் இந்த பையன் வந்து முட்டி போட்டு கையில ஒரு ரிங்க தூக்கிக்கிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த பொண்ணு ஓகேவோ இல்ல நோவோ சொல்லும் அதுக்கப்புறம் ஓகே சொல்லிச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ்வாங்க சோ அப்பனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க கல்யாணம்ன்ற கமிட்மெண்ட் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து கல்யாணம் ரொம்ப புனிதமானது ஆயிரம் காலத்து பயிர் இதுக்கான கமிட்மெண்ட் வந்து யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டா கணவனை கண்கண்ட தெய்வமா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஊர்ல வந்து கல்யாணத்துக்கான கமிட்மெண்டே புரிஞ்சிக்காம கமிட் பண்றாங்களோன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான மரியாதை தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த விஷயத்த உடனே நம்ம செஞ்சிட மாட்டோம் அந்த விஷயத்துக்கான நல்ல ஆலோசனையை நடத்தி அது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான விஷயமா அப்படின்னு யோசிச்சு ஒன்னு அது செய்யறோம்னா அது கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்காரங்களும் அதான் பண்றாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நீங்க இந்த வெஸ்டர்ன் இது நீங்க பேசுறதுனால இட் ரிமைண்டட் மீ என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ற இருந்தப்போ வெஸ்டர்ன்ல பண்றதுக்கான அப்படியே கான்ட்ரடிக்டிங்கான ஆப்போசிட்டான விஷயம் தான் இந்தியால பண்றோங்கிற மாதிரியான ஒரு டிபேட் வந்துச்சு லைக் இப்ப வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல தே ஃபர்ஸ்ட் செக் தர் செக்ஷுவல் கம்பேட்டபிலிட்டி பெருசா பேசிக்கலாம் மாட்டாங்க ஒரு கப்புள் ஆஃப் டேட்ஸ் போவாங்க தென் தெல் கெட் டு லைக் ஒன்ஸ் தே ஹாவ் செக்ஸ் அதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அவங்களுக்கு ஓகே இது முதல்ல செட் ஆகுதா நம்ம செக்ஷுவலி கம்பேட்டபிளான்ற செக்குக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பேசவே ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா மாறும் ஸ்ட்ராங்கா டேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இனிமே நீயும் வேற யாரையும் பாக்காத நானும் யாரையும் பாக்கலன்ற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு டேட்டிங் லைஃப்க்கு போவாங்க அந்த மாதிரி சோ அவங்களோட ஸ்டெப்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் இந்தியன்ஸோட ஸ்டெப்ஸா இருக்கு த லாஸ்ட் ஸ்டெப் டு மேரேஜ் இட் செல்
ஸோ ஒரு ஒரு உடலுறவு கொள்றதுன்றது வந்து எவ்வளோ ஒரு கொச்சப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தான் நான் இங்கே பார்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு மனம் ஒத்து போய் அண்ணனும் நோக்கினாள் அவளும் நோக்கினாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதிகாசத்தில் படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து செம்புல நீர் போல் அன்புடைய நெஞ்சம் கலந்ததுவே அதுதான் வந்து ஆக்சுவலா அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய தமிழ் கல்யாணங்கள்லாம் ஆஹ் அதாவது ரெண்டு பேர் வந்து க தலைவன் தலைவர் நம்ம அகனானூர் படிச்சாலே நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருங்க நம்மளோட கல்ச்சர் என்னன்னு இப்ப நாங்க பேசுறது எல்லாம் கல்ச்சருக்கு அகேன்ஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா முதல்ல போய் அகனானூர் படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சோ அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க சரி ஓகே இப்ப செக்ஷுவல் கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லாததுனால கவி நம்ம இப்போ ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு கல்யாணம் பண்றாங்க ரெண்டு ஃபேமிலியோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கௌரவங்கள்லாம் இருக் கௌரவமா இருக்கிற ரெண்டு ஃபேமிலியோட ஒரு ஒரு பெரிய விழாவா இது நடக்குது அவங்களோட கௌரவத்தோட பிரதிபலிப்பா இது நடக்குது இந்த பொண்ணு அந்த வீட்டுக்கு போறா இல்ல அந்த பையன் இந்த பையன் அந்த வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறான் இது ரெண்டு ரெண்டு தரப்புலயும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு செக்ஷுவல் கம்பேட்டபிலிட்டி இல்ல ஒண்ணு அந்த பையன் பர்ஃபார்ம் பண்ணலங்க இல்லாட்டி அந்த பொண்ணு வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இல்ல இல்ல லெஸ்பியனோ ஏதோ ஒரு ரீசன்ங்க இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து முதல் ஆரம்பிச்ச உடனே ஜீரோ இந்த ஜீரோல இருந்து அவங்க வெளில வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளவு காசு செலவாயிருக்கு கல்யாணத்துல <laughs> வந்து <laughs> <laughs> கல்யாணம் பண்ணி வச்சா கூட நாங்க ஏன் ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க முதல்ல வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சா ஐயோ குழந்தை பிறந்துருச்சு ஐயோ வந்து ஜாதி ஐயோ நம்ம வந்து இவ்வளவு சொத்து சேர்த்துட்டோம் சொத்து வந்து வெளியில போயிடக்கூடாது இதுக்காக எல்லாமே வந்து பிடிச்ச வந்து ஆஹ் ஒரே பர்சனை வந்து ஒரே பர்சனை கல்யாணம் பண்ணி அதே பர்சன் கூட டிராவல் பண்ணி இன்னியும் வந்து நிறைய அக்காக்கள் நிறைய அம்மாக்கள் பெரியமாக்கள் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்காங்க ஆனா இப்ப வந்து இட் 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 இஃப் இட் டசன் ஐ சிட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க எனக்கு இது பிடிக்கல நான் ஏன் இதை வற்புறுத்தி எனக்குள்ளேயே நான் அதை திணிச்சுக்கணும்னு நிறைய பேர் அந்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க எஸ்பெஷலி ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சோ இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணத்துல இருந்து டபால் வெளில வந்ததுதான் நம்மளுடைய சூப்பரான தலைவி கவி பிரியா ஏன்னா இது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்க எவ்வளோ ஒரு கரேஜ் இருந்துருச்சுன்னா எல்லாருக்கும் வந்து இந்த இது வந்து ஒரு அதிருப்திய கொடுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டு அதுக்கான லைஃப லீட் பண்றது வந்து நீங்க திருப்பி ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க கவி பிரியா ஸோ இந்த க இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த வெளில வரும்போது என்ன மாதிரி கவலை எல்லாம் வரும் இல்லை என்ன மாதிரி கஷ்டத்தெல்லாம் இல்லை என்ன மாதிரி சங்கோச்சத்தெல்லாம் நீங்க எதிர்கொண்டீங்க இப்ப எனக்கு அந்த கல்யாணம் இதுக்கு மேல ஒர்க் ஆகாது இது முடிஞ்சு போச்சுங்கிற எனக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு நாலு மாசத்துலயே தெரியும் ஆனா அந்த கல்யாணத்துல இருந்து வெளில வந்தப்ப எனக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆயிருந்தது அவ்வளோ டைமும் நான் அந்த நாலு மாசத்துலயே எனக்கு புரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த கரெக்டு தானா நிஜமாவே இது முடிஞ்சிருச்சா நிஜமாவே இது முடிஞ்சிருச்சா இது வேலைக்கு ஆகாதான்னு சொல்லிட்டு ஒன்றரை வருஷம் நான் அதுல அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் நான் மட்டும் இல்ல என்னோட பார்ட்னருமே நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கான காரணம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஓகே நிறைய கடன் இருக்கு நிறைய காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் ஃபேமிலிஸ் இருக்கு இது வரைக்கும் என் குடும்பத்துல எந்த டிவோர்ஸும் நடந்தது கிடையாது எல்லா எக்ஸ்பைசட் ரீசன்ஸும் இருக்கு அதுல இப்ப இதுவே ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல அது அப்படி இருந்திருக்காது அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் தேவைப்படல ஓகே ஆமா இவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டா என்ன பண்ண முடியும் பிடிக்கல சேர்ந்து வாழ முடியாது கம்பேட்டபிலிட்டி இல்ல அது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி இல்ல இல்லைன்னா அங்கேயே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு ஆக்சுவலி வந்து இதுல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கருத்து இருக்கு பொண்ணு வந்து பினான்சியலா ஸ்டேபிளா இருக்கா இல்லையான்றது வந்து இந்த இடத்துல தேவைப்படுது இது ஆண்களுக்கான கொஸ்டினா இல்லாம பெண்களுக்கான கொஸ்டினா இருக்கு எஸ்பெஷலி இந்திய சமூகத்துல பண்றக்கூடிய எல்லா கல்யாணங்களும் ஒரு பொண்ணு வந்து இப்போ பையனோட ஜாஸ்தி படிச்சிருந்தா கல்யாணம் ஆகாது ஏன் கல்யாணம் ஆகாது ஏன்னா அவன் தான் மேல இருக்கணும் இந்த பொண்ணு கீழே இருக்கணும் ஒரு பொண்ணு இந்த பையனோட நிறைய சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தா அந்த அந்த இடத்துலயும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேருக்கே வந்து அதாவது இந்த பொண்ணு பொண்டாட்டி வந்து ஹஸ்பண்டோட நிறைய ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள வந்து நிறைய இந்த ஈகோ கிளாஷ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இப்போ ஏன் அது வரும் அப்படின்னா இப்ப கல்யாணம்னு ஒரு விஷயம் ஒண்ணு நடக்குது அந்த பொண்ணு அந்த கட்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் அந்த பொண்ணு தைரியமா வெளில எழுந்து போறானா அவளுக்கு என்ன இருக்கு க
அதாவது ஒரு செவன்டிஸ் வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணவங்களுக்கு வந்து மேல் இஸ் த பைனான்சியல் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தது எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் அந்த பெண் வந்து அந்த ஆனை சார்ந்துதான் இருந்தா ஸோ அதனால டிவர்சஸ் வந்து கம்மியா நடந்துச்சு இப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே கிடையாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி ஏழு வயசுல நான் வந்து இவ்வளோ இண்டிபெண்டா இருந்தேன்னா அந்த இருபத்தி ஏழு வயசுல இருக்கிற சரிசமமான ஒரு ஆண் வந்து அந்த ஒரு எனக்கு நான் நான் அச்சீவ் பண்ண விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணி பண்ணிருக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்ல நான் பேசுற பசங்களாகட்டும் நான் மீட் பண்ற பசங்களாகட்டும் தே வேர் நாட் கம்மியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல I'm, I'm ready to accept someone where, like, you know, I have 100% of perfect, I have to be like this, I have to be like a store fit, I have to be like a cloth mother, I have to be like a person, I expect to be like this. So I'm ready to mend my ways like how my ancestors taught me. I have to be like a party, I have to be like a party, I have to be like a party, I have to be like a party. ஒருத்த வந்து என்ன அடிக்கிறான் இல்ல என்ன துன்புறுத்துறான்னா வந்து திருப்பி அடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த அந்த இடத்துல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணுங்கிற எனக்கு அவசியமே இல்ல ஒன் ஹூஸ் ஹர்டிங் மீ இஸ் நாட் கண ஹெல்ப் மீ ஃபார் எவர் இதுல ஒரு முக்கியமான கருத்து நீங்க சொன்னீங்க அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னா இப்ப முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்ப அந்த பையன் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பாத்துப்பேன் அவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இதுல இது ரெண்டு கருத்தையும் அதாவது ஒரு பெண்ணு வந்து பினான்சியலி ஃப்ரீடமா இல்லாட்டி அவதான் கஷ்டப்படுறான்றதும் ஒரு பொண்ணு பினான்சியல் ஃப்ரீடமா இருந்தானா அவளுக்கு முடிவெடுக்கிற திறமை இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பொண்ணே வந்து டிக்டேட்டர் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப்பாவும் ஆகுறா அப்படின்றதையும் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு கல்யாணம்னா மேக்சிமம் டேமேஜ் பொண்ணுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருக்கு ஆமா எக்ஸாக்டா அப்படிதான் இருந்தது இப்போ என் ஃபேமிலியில இருந்துதான் ஃபர்ஸ்ட் டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான டாக் வந்தப்போ நான் கேட்ட கேள்வி வந்து இதுவா தான் இருந்துச்சு சரி எனக்கு முன்னாடி எப்ப எல்லாருமே நல்ல கல்யாணத்துல இருக்காங்களா எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்காங்களான்னா இல்ல ஒரு பினான்சியலி டிபெண்டா இருக்கிறதுனால நான் அந்த கல்யாணத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிற அப்படின்ற மாதிரி யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி சேடான சுச்சுவேஷனா இருக்கு ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்ம வந்து போர்ஸ் பண்ணி நம்மள பண்ணிக்கிறோம் பிடிக்காத ஒரு பர்சனோட நம்ம இருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒர்க் பண்றோம் கம்பெனிஸ்ல இருக்கோம் பிடிக்காத ஒரு மேனேஜர் பிடிக்காத ஒரு கோ ஒர்க்கர்னா அவங்களோட ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் செலவு பண்றதே நம்மளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கப்ப சுத்தமா பிடிக்காத ஒரு மனுஷங்களோட எப்படி வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா இந்த பினான்சியல் ஃப்ரீடம் இல்லாததுனாலையும் நல்ல படிப்பு இல்லாததுனாலையும் நல்ல குடும்பம் இல்லாததுனாலையும் இது சப்போர்ட் சிஸ்டம் மாதிரி எதுவும் இல்லாததுனாலையும் போர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கல்யாணத்துல நம்ம இருந்திருக்காங்க இத்தனை பேருங்கிறது வந்து ஒரு சேடான விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் அதானே ஏன் அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்காக இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்மளுடைய அப்பா மக்கள் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் கூட அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க என்னதான் அப்படியே இப்படியே வாழ்ந்துட்டேன் நானே இருபது வருஷமா வாழ்ந்துட்டேன் முப்பது வருஷமா வாழ்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமா ஏதோ நான் வந்து பக்கத்துல போயிட்டு சொல்லுவாங்க தியாகம் தான் பண்ணிருக்காங்க அவங்க யாருக்காக தியாகம் பண்ணேன்னு சொல்றது தான் பெரிய பிரச்சனையே அங்க பசங்க மேல அந்த தியாகத்தை திணிச்சிருவாங்க அவங்களோட அன்ஹாப்பினஸ் பசங்க மேல திணிச்சிட்டு நீங்களாம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்களாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க இப்ப அந்த பையனும் அந்த பொண்ணும் அதை கேட்கறது தான் அது வந்து அது தூக்கிட்டு அந்த கில்ட் அதை தூக்கிட்டு அலையணும் ஒரு பெரிய பொதி மூட்டை மாதிரி அதை தூக்கிட்டு அலையணும் சோ குழந்தைங்களுக்காக ஒன்னா இருக்கணும்ன்றது வந்து ஒரு நார்மலான கருத்தா பாக்கப்படுது ஒருவேளை உங்களுக்குமே குழந்தை இருந்திருந்ததுன்னா அது அஃபெக்ட் பண்ணிருக்குல்ல அந்த டிசிஷன் கண்டிப்பா அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆல்சோ இப்ப நிறைய பேர் இப்ப நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒரு லவ்லெஸ் கல்யாணம் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்த்து தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் சோ கல்யாணம்னா எப்படிதான் இருக்குமோ காதல்னா இவ்வளவுதானோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட தான் நம்ம வளர்றோம் சோ இப்ப ஒரு லவ்லெஸ் மேரேஜ்ல நம்ம மாற்றப்ப கூட இது கரெக்ட் இல்லைங்கிறது நம்மளுக்கு புரியறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு ஜென்மம் ஆகுதுங்கிற மாதிரி இருக்கு நம்ம வந்து இப்படி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல இருந்து வளர்ந்து நம்ம பார்த்தது வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட விஷயத்த வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம அன்லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆஸ் ஒரு முப்பது முப்பத்தோரு வயசு ஒரு பொண்ணா நான் பார்த்த ஒரு கல்யாணம்னா இப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம இப்படிதான் இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம கிஃப்ட் பண்ணணும் இப்படி பாத்துக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிற நிறைய கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை நான் அன்லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்ப நான் இது பண்றேன்னா ஓகே அந்த பர்சனை வந்து ஓகே திருப்ப பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்து அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்களா இல்லையா அது பண்ணலன்னா
நான் கீழே வந்துட்டு திரும்ப கீழே இருந்து மேல வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஏழு வருஷம் ஆச்சு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட படிச்சுட்டு நல்ல வேலையில இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் கீழே தான் நான் இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த கல்யாணத்தினாலையும் அந்த பிரச்சனைகள்னாலையும் அதுல இருந்து போயிட்டு ஒரு பெரிய பிரேக் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்கிராச்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் ஆரம்பிச்சு இப்ப திரும்ப நான் மேல வந்தோடனே இப்ப நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஏதாவது யோசிச்சா இப்ப வர்றது வர்றதும் செட் ஆகலனா இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது தெரியும் ஒரு பர்சன் இல்லாம தனியா வாழறதையும் நான் பாத்துட்டேன் சோ இப்ப என்னோட பீஸ் பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் எப்படி இருக்கும்ன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் சோ வரப்போற செகண்ட் பர்சன் வந்து தே கம்பீட்டிங் வித் பீஸ் ஐ ஹேவ் சோ எனக்கு இது இது செட் ஆகலன்னா கூட நான் திரும்ப ஸ்டாச்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் பட் எதுக்கு இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் வாட் இஃப் யூ மீட் த ராங் பர்சன் இப்ப சொசைட்டி வந்து ஒன்பதுல பத்து ஒன்பது கல்யாணம் பத்து கல்யாணத்துல நல்லா நடக்கல அப்படின்னாலும் நல்லா நடந்த ஒரு கல்யாணத்தை மட்டும் கை காட்டி கை காட்டி நம்ம எல்லாரும் மேலயும் கல்யாணத்தை திணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது வேண்டாம் எதுக்கு இந்த பிப்டி பிப்டி சான்ஸ் கூட நான் எதுக்கு எடுக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா ஒரு டைம் லைன் பத்தி பேசுனீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதே எனக்கும் பொருந்தும் ஆக்சுவலா நான் எனக்கு முப்பது வயசுல ஒருவேளை அப்பா அம்மா சொல்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்தா முப்பது வயசுல எனக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு இருக்கும் நான் எனக்கு ஆக்சுவலா கல்யாணம் ஆன வயசு வந்து எனக்கு நாற்பது நாற்பத்தி ஒரு வயசுல தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆக்சுவலா நாற்பத்தி ஒரு வயசு முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் போதே நான் மீட் பண்ணிட்டேன் சரவணன் பட் கல்யாணத்துக்கான சுச்சுவேஷன் வந்து நாற்பதுல ஆறுச்சு சரி முப்பத்தி ஆறுனே கூட வச்சுக்கலாம் முப்பத்தி ஆறு வயசுல மீட் பண்ணி நாற்பத்தி ஒரு வயசுல கல்யாணம் ஆகி இப்பதான் அஞ்சு வயசு பையன் எனக்கு இருக்கிறான் எனக்கு வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆக போகுது இந்த வாரம் இப்போ எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல வந்து மத்தவங்களை நான் பார்க்கும் போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டீனேஜ்ல ஆல்ரெடி பசங்க இருக்காங்க அவங்க ஆல்ரெடி செட்டில்டா இருக்காங்க அவங்க வந்து ஏர்லி ரிட்டைர்மெண்ட் பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து நான் வந்து டபுள் அமௌண்ட் ஓடுறதுக்கான ஒரு சூழல் இருக்கு இது இது எனக்கு வான் பண்ணப்பட்ட சுச்சுவேஷன் தான் இது 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 கேட்டுட்டு ஆஹ் அப்படியான்னு கைத்தட்டுற நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த பாட்காஸ்ட்ல ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா இருபத்தி மூணு வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ இருபத்தி நாலு வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்பதான் நீ வந்து நாற்பது வயசு இருக்கும்போது உன் பையன் சம்பாதிப்பான்னு சொல்லிட்டு அப்பனா நல்லாவே யோசிச்சு பாருங்க கல்யாணம்ன்றது எதுக்குன்னா ஒரு குழந்தைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த குழந்தை வந்து திருப்பி சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதோட பெனிஃபிட்டை நீங்க ரீப் பண்ணணும் ஸோ இட்ஸ் ஒரு 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 சைக்கிள் ஆஃப் ஏர்னிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஏர்னிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் டேக்கிங் கேர் இதை தான் நான் பாக்குறேன் இல்லை எல்லாமே டிரான்சாக்ஷனலாக தான் இருக்கு இப்போ இப்ப இருக்க அந்த டேட்டிங் இதுவும் டிரான்சாக்ஷனலா போனதுக்கும் இதுதான் காரணம் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு சிங்கிள் மாம்னா அவங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் இட் இட் கிவ்ஸ் தம் சோ மச் மணி ஸோ கவர்மெண்ட் பாத்துக்காத ஆள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸும் ஒரு முப்பது வயசு நாற்பது வயசுல இருக்காங்க தனியா இருக்காங்க அவங்களே சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்க டேக்ஸ் கட்டுறாங்கன்னா அவங்களதான் கண்டுக்காது ஏன்னா யூஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல் எனி மோர் நீ வந்து தங்க முத்த முட்டை போடுற வார்த்தை எனக்கு கிடையாதுங்கிறது கவர்மெண்டே சொல்லுது ஏன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கிட்ஸ் பாத்துக்குது ஹெல்த் கேர் கொடுக்குது எஜுகேஷன் ஃப்ரீ எல்லாமே இருக்கு சோ ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக்கான ஆங்கிள்ல பார்த்தாலும் த கவர்மெண்ட் சொசைட்டி எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது டு கீப் த எக்கனாமிக் கோயிங் So everything is transactional when it comes to marriage. So you are saying that love and companionship and the way you are saying that this transaction is the opposite. Mm-hmm. So if you are saying that 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 you are saying that. Now, this is a lottery ticket that you are saying 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 that. ஓ நீ கல்யாணம் பண்ணா ஓகே உன் கல்யாணம் அம்மா நான் ட்ரிப்பு போறேன் அப்படின்னா வந்து இப்ப வந்து அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க ஓர் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க நான் இப்ப வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குவேன் நான் இந்த பண்றேன் அது பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஐ ஹவ் லேர்ன் தட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அந்த சுயமரியாதைய நான் வந்து சம்பாதிச்சுக்கிட்டேன் என் ஃபேமிலி கிட்ட இப்ப நான் சொல் முதல்ல எல்லாம் சொன்னேன்னா அம்மா நான் ட்ரிப்பு போலான்னு இருக்கேன் கேரளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போறேன் அப்படின்னு சொன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு புருஷன் கூட போனுவாங்க இதுவே பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி அம்மா நான் நியூயார்க் போறேன் பர்த்டே ட்ரிப்புனா பத்திரமா போயிட்டு வாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்ப சின்ன வயசு
ஸோ அந்த ரெண்டு அடல்ட்ஸும் வந்து ஒருத்தர ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு வாழறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன் இதுல என்ன மாதிரி புரிதல் வேணும் அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன பழக்க வழக்கத்துல இருந்து பெரிய பழக்க வழக்கத்து பழக்க வழக்கம் வரைக்கும் எல்லா புரிதலும் தேவைப்படுது நீ டாய்லெட்ல போனே டாய்லெட் சீட்டை கீழே போட்டியா மேல வச்சிருக்கியா பாத்திரம் அடுப்புக்கிட்ட இருக்கே அதை கிளீன் பண்ணியா இல்லையா நீ வந்து வாஷிங் மிஷின்ல துணி இருக்கே எடுத்தியா போட்டியா நானே ஏன் பண்ணணும் கல்யாணம் நிறைய பேருக்கு வர மெயின் சண்டே வந்து வேலைகள் சம்பந்தப்பட்ட சண்டையா தான் இருக்கும் குழந்தைன்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா குழந்தைய யார் பாத்துக்கிறா குழந்தைக்கான வேலைகளை யார் பாத்துக்கிறான்ற அந்த சண்டையா தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு சண்டையுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சண்டைகளா இருந்துட்டா அந்த கல்யாணம் சக்சஸ்ஃபுல் நான் நம்புறேன் இப்போ என்னோட கல்யாணத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நானும் சரவணனும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான பர்சன் அவனுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவனுக்கான லைஃப்ல இருந்து அவனுக்கான புரிதல் என்ன லைஃப்ல இருந்து அவனுக்கு தேவை என்னன்றது என்னவோ அதுவும் எனக்கான தேவைகளும் ரொம்ப வாஸ்ட் மெஜாரிட்டியா டிஃபர் ஆகும் அவன் எப்பவுமே இந்த மூமெண்ட்ல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஆளு ரொம்ப ஃபியூச்சரை பத்தி நினைக்காத ஆளு நான் வந்து எப்பவுமே ஃபியூச்சரை பத்தி நினைச்சே கஷ்டப்படுற ஆளு இது இந்த டபுள் டீம் இருக்கிறதுனால சம்டைம்ஸ் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாவா இருக்கும் இந்த டபுள் டீம் சம்டைம்ஸ் ஒரு பேட் காம்பினேஷனாவா இருக்கும் நல்ல காம்பினேஷன் எப்பனா ஒண்ணு என் பையன் பார்த்து வளரும் போது ரெண்டு விதமான பேரண்ட்ஸையும் அவன் பாக்குறான் ஒண்ணு வந்து நியூரைட்டிக்கா எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்பாவும் இன்னொருத்தர் வந்து எப்பவுமே என்ஜாய்மெண்ட்டையும் அந்த மூமெண்ட்ல இருக்கிறதையும் இம்பார்ட்டண்டா கருதுற ஒரு அப்பாவையும் அவன் பாக்குறான் ஸோ அவனுக்கு பிளேஃபுல்லா இருக்கவும் தெரியும் பிளான் பண்ணவும் தெரியும் இது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எங்க பேடா நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கும் சரவணனுக்கான புரிதல் வந்து நிறைய இடத்துல தட்டு போகும் இங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வேற வேற இடத்துல இருந்து யோசிக்கிறதுனால அந்த புரிதல ஒரு ஒரு நெகோசியேட் பண்ணி ஒரு காமன் கிரவுண்ட்க்கு வரதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே வந்து நம்மளுடைய எஃபர்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான் அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி ரூம்மேட்டா இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நம்ம எஃபர்ட் போட்டுதான் ஆகணும் டே அண்ட் டே அவுட் போட்டுதான் ஆகணும் அது ரொம்ப ரொம்ப சம்டைம்ஸ் மென்டலி டாக்ஸிங்காவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்பனா எந்த அளவுக்கு அது டாக்ஸிங்கா இருந்தா கல்யாணத்தை விட்டு வாக் அவுட் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு டாக்ஸிங்கா இருந்ததுன்னா ஸ்டில் மேனேஜ் பண்ணலான்ற வரையறைய நம்ம தான் வைக்கணும் ஸோ ப்ரைமரியா இப்போ கவி நம்ம லாவணியா பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அஞ்சு லவ் லாங்குவேஜ் பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க அதுல ப்ரைமரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள்லாம் சொல்ல சொன்னாங்க இந்த அஃபார்மிங் இருக்கணும் இன்னும் நீ லவ் பண்றன்றது புரியணும் பிசிக்கல் டச் இருக்கணும் இதெல்லாம் எவ்வளவு ப்ரைமரின்னு எனக்கு புரியல ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரைமரி நான் சொல்றேன் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பிரைமரி வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கிளியரான ட்ரஸ்ட்ஃபுல்லான கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி செகண்ட் பிரைமரி வந்து ஒருத்தர ஒருத்தர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் மூணாவது பிரைமரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்தக்கூடாது இந்த மூணு பிரைமரி எனக்கு இருந்தா போதுங்க கல்யாணத்துல ஆர் எனி ரிலேஷன்ஷிப்ல ஃபார் தட் மேட்டர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கவி இல்ல அது ரொம்ப வாலட்டைலான விஷயமா நான் பாக்குறேன் இப்ப வந்து நீங்க லாயல்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேசுவாங்க ஏன்னா காமனான விஷயம் வந்து நாட் சீட்டிங் ஆன் த பார்ட்னர் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள்ல நிறைய பேர் அதை பார்ப்பாங்க பட் கல்யாணத்தை வந்து இப்ப ஓப்பன் மேரேஜ்ல மேரேஜஸ்ல இருந்து ஓப்பன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து மத்தவங்கள டேட் பண்ணிட்டும் பிரைமரி ஒரு பார்ட்னர் இருந்து மத்தவங்கள பாக்குற மேரேஜஸையும் நம்ம பாக்குறோம் அதுவும் த்ரைவ் ஆகிட்டேதான் இருக்கு ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு மேரேஜுக்கும் அவங்களோட லிஸ்ட் ஆஃப் லவ் லாங்குவேஜஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இப்ப என்னோட லாயல்டி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அதை சீட்டிங் வந்து பார்ட்னருங்கிற மாதிரி எடுத்துக்காம எனக்கு வந்து இப்ப ஃப்ரைடே ஆனா மூவிஸ் பார்க்க பிடிக்கும்னு வைங்களேன் என் பார்ட்னர் எனக்கு எவ்ரி ஃப்ரைடே நைட்டு அவங்க வேற எதுவும் பண்ணாம வேற எந்த பிளான்ஸும் வச்சுக்காம என் கூட உட்காந்து மூவி பாக்குறதுதான் என்னோட லாயல்டியா இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து மேரேஜஸ்க்கு மேரேஜஸ் டிஃபர் ஆகிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 நிறைய காமனான விஷயம் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் இதுதான் காமனா விஷயமா நம்ம எல்லா கடவுள் கிட்டையும் பாக்குறோம் அதுதான் கோயில போய் கும்பிடுறோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு நார்மலா தான் தெரியுது ஆனா வாழ்க்கைன்னு வரும்போது இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி கூட இல்ல ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி கூட ரெண்டு பண்டாடி வச்சுக்கிறதும் செட்டப்
அப்போ ஒரு கப்பல் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும்னா அப்ப மெயின் இன்கிரீடியன்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அது அந்த ட்ரஸ்ட் தான் மெயினா நினைக்கிறேன் இப்ப வந்து நான் பிரைமரி பார்ட்னர் மை இப்ப என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹீஸ் டேட்டிங் அவுட் சைட் அப்படின்னாலும் என்னானாலும் ஐ எம் த பிரைமரி பார்ட்னருங்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கணும் ஸோ ஐ திங்க் எந்த எந்த சுச்சுவேஷன்ல போனாலும் இப்ப நான் இப்ப செக்ஷுவலி ஓப்பன் மேரேஜஸ் பத்தி நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன்னா இது தவிர வேற டைப்ஸ் ஆஃப் லாயல்டி வச்சிருக்கிற கப்பிள்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் தான் பேசிக்கா வரும் தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ரொம்ப மெச்சூர்டான ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இது ஆமா கண்டிப்பா இப்போ இப்ப மேரேஜஸ்னு வந்துச்சுன்னா தே வில் கோட் லைக் மேரி ஓன்லி வென் யூ ஃபைன் த ரைட் பர்சனுங்கிற கொட்டேஷன் நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் அது உண்மைதான் யாருமே இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்காதவங்க கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மேரி வென் யூ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் த ரைட் பர்சன் அப்படிங்கிறது தான் பட் வில் தே பி த ரைட் பர்சன் ஃபார் எவர் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ல வந்து தான் இது நிற்கும் மேரிங் த ரைட் பர்சன்றது வந்து அது என்ன சொல்றது அது வந்து ஒத்தத்தருக்கு நடக்கக்கூடிய லாட்ரி சீட் மாதிரி நிறைய பேர் பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா அது லாட்ரி சீட் கிடையாது வேணும்னா யூ கோ அண்ட் கெட் இட் இஃப் இட் டசன்ட் கம் டு யூ யூ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் நான் மேரேஜ் வந்து ஒரு ஆப்ஷனலான விஷயமா தான் நான் என்னோட லைஃப்ல நான் மற்றவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் சொல்றது என்னன்னா நான் தனியா இருக்கேன் எனக்கு ஜொரம் விழுந்தா கூட யாருமே இல்லை என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு தலைவலின்னு வந்தா கூட யாருமே இல்லை பாத்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ரெண்டு விதமா நான் பாக்குறேன் பிசிக்கலா ஒத்தர் நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்கணுமா இந்த தேவை அவசியமா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான ஆன்சர் முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க கவி அவசியம் இல்ல அப்படிங்கிற ஆங்கிள்ல பேசினாலும் இப்போ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகுது இப்போ எனக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு எனக்கு யாரும் பக்கத்துல தேவை இல்லைன்னு நான் தைரியமா சொல்றேன்னா இதையே நான் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவேனா அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு டவுட்ஃபுல்லான விஷயம் தான் மேபி இவன் ஐம் ஃபிஃப்டி யாரோ கூட இருந்தா பெட்டரா இருக்குமோ அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கு பட் அட் த சேம் டைம் ஐம்பது வயசுல எனக்கு கூட ஒரு ஆள் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்பவே விழுந்தடிச்சுட்டு எதுலயும் போய் விழுந்துடணுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டினும் எனக்கு இருக்கு இந்த தலைவலிக்கு மருந்து கொடுக்கறவர் வந்து நிஜமாவே வந்து நம்ம லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்க ஹெல்ப் பண்ணுவாரா அப்படின்றதும் ஒரு கட்டம் இருக்கு தலைவலிக்கு மருந்து கொடுக்கணும் ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வந்துட்டு அவர் தலைவலியே உண்டாக்கிட்டாருனா என்ன பண்றது உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் பர்சன் வந்து கிடைக்க மாட்டாங்க யூ ஷுட் உங்களுக்கு இது வேணும்னு உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ கவிக்கு அது தேவையில்ல அதனால அவங்க அதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணல இப்ப எனக்கு வந்து கம்பேனியன்ஷிப் தேவை ஒரு பர்சன் ஒரு கம்பேனியன் தேவைங்கிறதுனால இன்னும் எனக்கு பல சிறப்படிகள் வாங்கணும்னு எனக்கு தலை தலையில எழுதி இருக்கிறதுனால நான் வந்து அஹ் அந்த விஷயத்துக்கு ஒர்க் பண்றதுனால நான் ஐம் வில்லிங் டு லூஸ் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கணுங்கிறது இல்ல ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்திருப்பேன் ஆர் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்க ரெடியா இருப்பேன் ஆர் பிப்டி பர்சன்ட் கொடுத்திருப்பேன் அதே அளவு அடுத்த இருக்கிற அந்த பர்சனும் வந்து புனிதமான ஒரு விஷயமா கருதினாங்க பாத்தீங்களா எஸ்பெஷலி தமிழ் சமூகத்துல வந்து இந்த தாலியை வந்து கண்ணு தொட்டு கும்பிடுறது அதுக்கான மஞ்சள் குங்குமம் அதுக்கான ஒரு 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 தெய்வீக தன்மை ஆக்சுவலா கல்யாணம் பண்ணிக்கு ஒரு பையன் பையன் வந்து ரொம்ப மோசமான பையன் தான் அதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட்டு கூட பசங்களோட உட்காந்து சரக்கு அடிச்சுட்டு அஹ் ஆபாச படத்தையோ இல்ல ஆபாசமான விஷயங்களையோ பேசிட்டு இருந்த ஒரு பையன் தான் அன்னைக்கு காலையில வந்து உட்கார்ந்து அவன் தொட்டு தாலி கட்டினோடனே அந்த தாலி புனிதமான ஒரு விஷயமா மாற்றப்படுது அஹ் இந்த புனிதத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க இல்ல அதுவே ஒரு அப்ரெசிவான ஒரு விஷயம் தான் உன்னை அப்ரேஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் பண்ணுவேன் இப்ப நம்ம இதுக்கு முன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ரெண்டு கல்யாணம் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம்ல அதுவே ஒரு ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டட் தானே நான் பினான்சியலி ஸ்டேபிள் என்னால ரெண்டு பொண்ணுங்களை பாத்துக்க முடியும்ன்ற ஒரு தைரியத்துல ஒரு ஆன் பண்ற விஷயம் தானே அது இதுவே அதே காலத்துல காலகட்டத்துல நம்ம ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ரெண்டு புருஷன் இருந்து நம்ம பெருசா பாக்கலையே ஏன்னா பினான்சியலி அவங்க ஸ்டேபிள் கிடையாது இப்ப அந்த பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி அதை டிவைட் பண்ணிட்டதுனால டிபெண்டன்சி மீதி விஷயங்கள்ல டிபெண்டன்சியை கம்மி பண்ணிட்டு வெறும் கம்பேனியன்ஷிப் இருந்தா மட்டும்தாங்கிறது டேபிளுக்கு வருது கம்பேனியன்ஷிப்புக்காக நான் அவங்க கூட இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்னோட வாதமா இருக்கு இப்ப
இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து மேரேஜ வந்து தே வில் லுக் அட் இட் ஆஸ் அ சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் இட் த சொசைட்டி இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இட் தான் அதுக்கு டினையலே கிடையாது ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு குழந்தை பத்து வளர்க்கணுன்றதுக்கு ஒரு ஒரு சொசைட்டில வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க இப்ப நானும் சரவணனுமே வந்து அடாப்ட் பண்ண போ பண்ண போற அந்த காலகட்டத்திலயும் இப்ப அடாப்ட் பண்ண அப்புறமும் கூட மெயினா எங்களுக்கு வர கமெண்ட் வந்து அந்த பையனுக்கு அப்பா அம்மா இதை பத்தி நம்ம முன்னாடி பேசிருக்கோம் அப்பா அம்மா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கோங்க நாங்க நல்லா பாத்துப்போங்க அந்த குழந்தைய அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு குழந்தை வளர்ப்புக்கு வந்து ஒரு க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்திரமான ஒரு லவ்விங் வீடு வேணும்ன்றதையாவது அட்லீஸ்ட் எல்லாரும் அச்சப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ்ல இருக்கும் இப்ப லிவிங் டுகெதரா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி குழந்தை வளர்ப்பு எல்லாம் எப்படி எப்படி மாறும் நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் இதுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் கனடால உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சுன்னா யூ கேன் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பி ஏ சிங்கிள் பேரண்ட் இப்ப எனக்கு வந்து குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப இஷ்டம் இப்ப வந்து மிஸ் மிஸ்டர் போலி ஷெட்டி அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அந்த அனுஷ்காவோட படம் வந்தது இல்ல அந்த படம் வந்து லிட்டலா என்னோட கதை சுட்டுட்டாங்கன்னு நான் சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தேன் வென் ஐ வாஸ் வாட்சிங் தட் மூவி ஏன்னா நான் ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடியே என்னோட ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்ட நான் இது பேசின விஷயம் எனக்கு பயம் எனக்கு வந்து குழந்தை ஒருவேளை எனக்கு குழந்தை பெத்துக்க முடியாமையோ இல்ல வந்து ஒரு அந்த த பர்சன் த ரைட் பர்சன் என்னால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஒரு ஒரு திருமண பந்தத்துல என்னால இருக்க முடியலன்னா எனக்கு குழந்தை வந்து ஏன்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா தான் உனக்கு குழந்தை பிறக்கும்னு சொல் சொல்லி சொல்லி வளர்த்துட்டாங்கல்ல சோ இதனால இது ஒரு ஓபன் கான்வர்சேஷனாவே எனக்கும் என் டாக்டருக்கும் நடந்துச்சு அப்ப அவங்க சொன்ன விஷயம் அதுதான் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் உனக்கு குழந்தை இல்லை உன்னால நேச்சுரலா ரெடியூஸ் பண்ண முடியல உனக்கு அந்த ரீசன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் நீ வா அல் ரெஃபர் யூ டு கைனகாலஜிஸ்ட் வேர் யூ கேன் கெட் யுவர் செல்ஃப் அ பேபி ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலியமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ வி டோன்ட் நீ வென் நீட் அ மேன் டு ப்ரொவைட் வளர்க்கப்படுறதுனாலும் If I make the decision, my family will still support me. My friends are here as a family in Canada to support me. If, if that doesn't happen, that's a long time. I don't know who, who I'm going to get married to. I don't know. Even I'm the right person. And I'm the 100 person. This is my guy. I'm going to get a ring and get a ring. I don't even know how long that marriage is going to stay. Why? I'm going to get a ring. I'm going to get a ring. காரணம் அப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா இதுல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சில மூமெண்ட் வந்துச்சு நம்மளுடைய லாவண்யா குட்டி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை நான் அந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிய நாங்கள் நானும் கவி பிரியாவும் அவங்கள நல்லா பார்த்தமா சொல்லியிருக்காங்க இதை பத்தி நாங்க தீவிரமா டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் இதுல ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னன்னு என்ன முக்கியமான கருத்து என்னன்னா அப்படிப்பட்ட பிறக்க போற குழந்தை வந்து ஒரு சாய்ஸ்ல பிறக்கப்பட்ட குழந்தையா தான் இருக்கும் அது ஏதோ ஆக்சிடென்டலா பிறந்த குழந்தையா இருக்காது மத்தவங்க ப்ரெஷர் பண்ணாங்க மாமியார் கேட்டாங்கன்னு பெத்துக்கப்பட்ட குழந்தையா இருக்காது எனக்கு குழந்தை வேணும்னு ஆசைப்பட்டு பெத்துக்கிட்ட குழந்தையா இருக்கும் அப்பனா அது எவ்வளவு புண்ணிய செஞ்ச குழந்தையா இருக்கும் நான் அது எவ்வளவு லவ் ரிசீவ் பண்ண போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மொத்த அன்பு நான் சொன்னேன் நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது அவ்வளவு லவ் எங்கிட்ட இருக்கு ஐ வாண்ட் கிவ் இட் சம் ஒன் நான் அவ்வளவு ஆத்திர ஆத்திரமா சொல்லும் போது Why that should be a man in my life? It can be my child also, right? This relationship is very happy for us. Now, I'm going to talk about two issues. One thing is, if you have a name of this podcast, you also have a wife of a single parent. So, if you have a wife of a single parent, you have a wife of a single parent. You have a wife of a single parent. If you have a wife of a single parent, you have a wife of a single parent. Why is this the same thing? There are a lot of people who have a wife of a single parent. ஒரு <laughs> பத்தலான ஒரு களை மேல உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அந்த கிளைய நம்பி உட்கார்ல அந்த பறவை வந்து தன்னுடைய சிறகு நம்பி தான் அந்த கிளை மேல உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் சோ இப்ப லாவண்யா மாதிரி இருக்கிற பொண்ணு வந்து என்னால இந்த வயசுக்கு மேல எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது நான் 
போய் கண்டுபிடிக்க போறேன் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி நான் பேச போறேன் ஒருவேளை எனக்கு தேவைப்பட்ட அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்றதுக்கான பின்னணி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா என்ன மேல என் நம்பிக்கை இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்துக்கிறதும் ஒரு செகண்ட் ஸ்டெப்பா தான் அவ கண்டிப்பா யோசிச்சிருப்பா அவ மேல அவருக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை தான் முதல் ஸ்டெப்பா அவ யோசிச்சிருப்பா அந்த குழந்தைய பெத்துக்கிறதுக்கான சாத்தியக்குறா அவர் நினைச்சிருப்பா சோ அத இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய வளர்ப்பு இன் பியூச்சர் எப்படி வேற எப்படி எல்லாம் இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுவுமே நிறைய விஷயம் கேபிட்டலிஸ்டிக்காகவும் நான் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு இப்ப எனக்குமே இப்போ அடாப்ட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்போ ஒரு சிங்கிள் மாமா இருக்கலாம் பட் எவ்வளோ தூரம் நான் ரெடியா இருக்கேன் ஆர் எவ்வளோ தூரம் என்னால் அந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயமும் இருக்கு பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷன் மாதிரி ஆக்சிடென்டல் கிட்ஸு இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னு இருந்தப்போ செகண்ட் கிட் தேவை இல்லாமல் பிளானே பண்ணல பட் இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் ஐ திங்க் எவ்ரி திங் வில் பி பிளான்ட் இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லேயே நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிட்டு கிட்டுக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஜென்ட்ரல் பேரண்டிங் எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் முன்னாடி நம்ம நிறைய இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு மே இதுக்கு மேலே வளர்ற கண் கண்டிப்பாக கிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு இருக்கவங்க வந்து தேல் கிவ் தேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிகார்ட்லெஸ் இப்போ முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் வந்து ஓகே பெற்றுட்டோமேன்னு வளர்த்து தொலைக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு கான்சியஸ் டெசிஷனாக பண்றதுனால அது கொஞ்சம் பெட்டரான சொசைட்டியா தான் இருக்கும் ஒரு அழகான முற்றுல தான் வந்து நான் நிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல நம்ம கல்யாணம் கஷ்டமா நஷ்டமா இஷ்டமான்ற டாபிக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கல்யாணம் தேவையா இல்லையான்ற இடத்துக்குள்ள போயிட்ட போதே கல்யாணம்ன்றது ஒரு சாய்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன்ன்ற ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம நின்னுட்டோம் ஸோ ஆப்ஷன்னாலே வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் பண்ணாம இருக்கலாம் ஸோ ஈவன் குழந்தை வேணும்னா கூட பரவாயில்லங்க நான் வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு நான் ஆர்டிபிஷியல் இன்சுமினேஷன் மூலமா அந்த விந்த எடுத்து என்னால குழந்தைய பெற்றுக்க முடியும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு நம்ம இப்போ ஆளாயிட்டோம் இது வந்து ஒரு மனப்பூர்வமான ஒரு அழகான ஒரு முன்னேற்றமான சொசைட்டியா தான் வெளியே <laughs> நீங்களுக்கும் <laughs> Thank you so much for joining me on this podcast of Outrageously Me. We will see you in the next time. Henry, welcome.